大家注意了，我相信很多朋友都没有见过苹果搭配木耳的这种新做法。夏天过去了，秋冬季节马上要来临。那么，在这寒冷的天气里面，很多朋友都不喜欢运动，久而久之，你的身体就会变得非常的笨拙，肚子上的赘肉也越来越明显，很多裤子都穿不上了，像一个水桶腰一样，特别的难看。那么，这个时候，苹果搭配黑木耳就能够帮你解决这些一系列的大烦恼。用过的朋友都说好，首先准备一小把黑木耳，也不需要太多，因为泡发过后会膨胀。木耳是我们厨房里面一种比较常见的干货食品，很多朋友都喜欢用它来凉拌、煲汤或者是清炒，都非常的好吃又美味。经常吃一吃，对身体的好处也是蛮多的。准备一小把黑木耳，放入碗中。加入食盐，还有适量的温水。先让它在糖水中浸泡一会儿，把木耳泡发好。加入白糖能加快木耳泡发的速度，几分钟就泡发好了。而苹果也是我们生活中常见的一种水果之一，一年四季都可以吃到，清脆爽口又清甜。很多朋友都用它来煮水喝，或者是生吃，都非常的营养又美味。苹果的品种有各种各样，随便准备哪种苹果都可以。就比如说我视频中这种，先加入清水把它的表皮湿润一下，再往上面加入一大把食用盐，最后再下手把苹果的表皮搓洗干净。大家都知道食盐具有颗粒性，摩擦能力也非常的强，而且还能起到一个杀菌的作用。我奶奶从小就告诉我，病从口入，因此吃的东西一定要保持干净卫生，这样对身体才不会有所伤害。给它多搓洗一会儿。很多商家为了能更好的售卖，都会往上面打上一层果蜡。这层果蜡吃着对身体是非常不好的，所以我们一定要加入清水，反复的把它多清洗两遍。其实苹果的果皮比果肉营养价值还要高，因此最好连皮一起食用，营养才更加的丰富。像我这样清洗过后的苹果表皮就非常的干净了，大家可以放心的连皮一起食用。先把苹果的果肉切下来，切下来中间的这个硬心就不要了，直接扔进垃圾桶里面。最后改刀把苹果切成小块。有句俗话说得好，每天一苹果，医生远离我。这些经典名言都不是随便说的，肯定有它一定的道理。全部切好之后，先装入盘中备用。现在的木耳也已经泡发好了，这是我泡了五分钟的木耳，大家看一下，明显比之前膨胀了许多，每一片都泡发的特别的好，特别的柔软有弹性。一定要把泡发好的木耳加入清水，把它多淘洗两遍，直到把里面的水洗至清澈为止。清洗干净之后，控水捞出，装入盘中，再把大块一点的木耳撕成小块，这样既能方便出味，也能减少煮制的时间。木耳泡发的时间不需要太久，一定要现泡现吃。如果泡发太久的话，吃着对身体非常的不好。所以大家在泡发木耳的时候，这个时间一定要掌握好。要不然就得不偿失了。提前五到十分钟泡发就可以了。先把切好的苹果倒入锅中，处理好的黑木耳也倒进来，然后再往里面加入适量的清水。水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会直接影响它的口感和作用。也可以用养生壶、砂锅都是可以的。它做出来的营养和口感也是一样的。
，掀开大火让它煮开，水开之后再转中小火给它煮上十五分钟左右，把黑木耳和苹果里面的营养成分充分的煮出来。这样无论是从口感还是作用上都会更加的好。十五分钟之后，我们再来看一下锅中的汤水，哇，明显比之前深多了，淡淡的金黄色，看着就特别的好喝。现在的苹果也已经煮烂了，和黑木耳的营养成分已经充分的溶解在水中了，煮制成像我视频中这样子就差不多了。里面的食材和汤水都要把它喝起来，它的饱腹感是特别的强，装入碗中就可以美美的食用了。每天晚上把它当做代餐来食用，只要你坚持一段时间之后，就会有你意想不到的效果和惊喜。而且煮熟之后的苹果营养价值和作用都是蛮高的。最主要是它的做法和食材都是我们大家看得到的简单，可是它的作用却多到十根手指头都数不过来。如果你没试过这种做法的朋友，一定要点赞收藏起来试一试，真的效果和作用都特别的显著。我一个闺蜜就是用的这种方法，所以她才把方法教给了我。家人们如果有以上情况的话，那么一定要把这款汤水喝起来。好了，今天的视频就分享到这里了。点开我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！